ఆధ్యాత్మికత సరళమైనది మరియు ముప్పై సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు పసుపు కాపు మహాలక్ష్మి అలంకారం ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు తులసి కాపు శ్రీ మానసాదేవి అలంకారం రెండు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు సిరిధాన్య కాపు ఆది పరాశక్తి అలంకారం మూడు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు కలకండ కాపు మోక్ష ప్రభాదేవి అలంకారం నాలుగు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు డ్రై ఫ్రూట్స్ కాపు సరస్వతి అలంకారం ఐదు అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నవధాన్య కాపు కాళీ అలంకారం చదువులో అభివృద్ధి చెందాలని మంచి వృత్తిని పొందాలని వివాహం కావాలని మంచి సంతానం కలగాలని ఈ రోజే నమోదు చేసుకోండి
ஓம் சக்தி அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் பேச இருப்பது அன்னை மகாலட்சுமியை பற்றி அன்னை மகாலட்சுமியை பற்றி இந்த சாதாரண லட்சுமி எதை சொல்ல போகிறேன்னு தெரியல ஆனால் மகாலட்சுமின்னு உச்சரிக்கும் போதே ஒரு அதாவது ஒரு மங்களகரம் ஒரு செல்வ செழிப்பு அதெல்லாம் தானே வர மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் எல்லா சக்திக்கும் மூல சக்தியான ஆதிபராசக்தி படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்பதற்காக உலகத்தை ஆள்வதற்காக பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்ற தெய்வங்களை படைத்தார்கள் அல்லவா அப் அப் இந்த தெய்வங்களுக்கு துணை தெய்வங்களாக பெண் தெய்வங்களை பார்வதி லக்ஷ்மி சரஸ்வதி என்று படைத்தார்கள் பா சிவனுக்கு துணையாக பார்வதியும் விஷ்ணுக்கு துணையாக மகாலட்சுமியும் பிரம்மாவுக்கு துணையாக சரஸ்வதியும் படைத்தார்கள் இவர்கள் மூன்று பேரும் எப்படி படைத்தல் காத்தல் அழித்தலுக்கு தலைவர்களோ அதுபோல் பார்வதி மலைமகள் என்றும் மகாலட்சுமி திருமகள் என்றும் சரஸ்வதி கலைமகள் என்றும் அவர்களுக்கும் வீரம் கல்வி அடுத்தது செல்வம் என்று மூன்று அம்சங்களை கொடுத்து அதாவது வீரத்துக்கு பார்வதி கல்விக்கு சரஸ்வதி செல்வத்துக்கு மகாலட்சுமி என்று ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு அதிபராக படைத்து உலகம் நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் மகாலட்சுமியினுடைய கதைகளை சொல்லும்போது சில கிளை கதைகள்லாம் தோன்றும் ஏன்னா தெய்வங்கள் வந்து அந்த எந்தெந்த காலகட்டத்தில் வந்து அக்கிரமம் அதிகமாகிறதோ அப்பொழுது அதற்கேற்ற அவதாரங்களை பூமியில் எடுத்து அந்த அறக்கர்களை அழிப்பதோ நீதியை நிலைநாட்டுவதோ தர்மத்தை வளர்ப்பதோ போன்ற காரியங்களை செய்வார்கள் அப்படி லக்ஷ்மி வந்து பூலோகத்தில் பிறந்து மறுபடியும் திருமாலை மணக்க வேண்டிய ஒரு அவதாரம் அதாவது அனந்த ராமாயணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பத்மாட்சன் என்ற ஒரு மன்னன் இருந்தான் அந்த மன்னனுக்கு குழந்தைகள் இல்லை அவன் மகாலட்சுமிகிட்டே போய் தாயே எனக்கு குழந்தை வரம் தர வேண்டும் எனக்கு குழந்தையே இல்லை நான் இவ்வளோ பெரிய அரசனாக ஆட்சி செய்தும் ஒரு மன அமைதி கிடையாது ஆகையால் நீங்கள் எனக்கு ஒரு குழந்தை வரம் தர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல மகாலட்சுமி ஆகிய நீங்களே எனக்கு குழந்தையாக பிறந்து என்னிடம் வளர்ந்து நான் அந்த சுகத்தை எல்லாம் உங்களுக்கு திருமணம் செய்கின்ற சுகம் எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த வரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த பத்மாட்சன் வேண்டுகின்றான் அப்பொழுது மகாலட்சுமி நான் வந்து திருமாலோட மகாவிஷ்ணுவோட மனைவி என்னை நீங்கள் கேட்பது என்னால் கொடுக்கக்கூடிய வரம் அல்ல ஆகியால் நீங்கள் விஷ்ணுவையே கேட்டு கேளுங்கள் என்று அனுப்பிவிடுகிறார் அனுப்பிவிடுகிறார்கள் பிறகு விஷ்ணுவிடம் வந்து மன்றாட சரி உன் விருப்பம் போலவே நடக்கும் என்று விஷ்ணு வரம் கொடுக்கின்றார் அப்படி ஒரு வரம் கொடுக்கும்போது அவன் வேள்வி செய்கின்றான் அந்த வேள்வியிலிருந்து ஜெகஜோதியாக லக்ஷ்மிகரமாக அவ்வளவு அம்சமான ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை தான் மகாலட்சுமி அந்த மகாலட்சுமியை சின்ன குழந்தையிலிருந்து வளர்த்து திருமாலுக்கு மனம் முடிக்கின்ற வரைக்கும் ஒரு வரலாறு போகிறது இது ஒரு வரலாறு அடுத்தது மகாலட்சுமி மறுபடியும் எப்படி தோன்றுகிறார்கள் என்றால் அதாவது இந்த அசுரர்களும் தேவர்களும் அசுரர்கள் இதுக்கு முன்னாடி காஷிப முனிவரை பற்றி நான் சொல்லணும் காஷிப முனிவருக்கு இரண்டு மனைவிகள் திதி அதிதி என்று அவங்க யாருன்னு சொன்னால் தட்சனுடைய மகள்கள் தட்சனுக்கு மொத்தம் அறுபது மகள்களாம் அதில் இந்த ரெண்டு மகள்கள் ஒரே முனிவரை திருமணம் செய்துக்கிறாங்க அதில் இந்த தங்கையாகிய திதி ரொம்ப கொடுமையான குணம் படைத்தவள் 
பொறாமை குணம் படைத்தவள் தான் தான் எதிலும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் உடையவள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெண் அடுத்து அதிதி என்பவள் பெரியவள் ஆனால் தங்கைக்காக விட்டு கொடுப்பவள் தான் வந்து பொறுமையான குணம் உடையவள் நல்ல எண்ணங்களை உடையவள் இப்படி மாறுபட்ட கருத்து உள்ள ரெண்டு அக்கா தங்கைகளுக்கு தனக்கு தான் முதலில் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்று தங்கையாகிய திதி நினைக்கின்றாள் ஆனால் காஷிப முனிவர் சொல்கின்றார் பெரியவளாகி அதிதி தான் குழந்தை பிறந்தால் நல்லது என்று சொல்கின்றார் அவர் பேச்சை கேட்காமல் அந்த திதி தனக்குத்தான் குழந்தைகள் முதலில் பிறக்க வேண்டும் என்று எண்ணி கட்டாயப்படுத்தி அந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கின்றாள் நான் தான் முதலில் பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்று அவள் அந்த ஆர்வ கோளாறில் வயிற்றுலாம் வாயிலெல்லாம் அடிச்சுக்குவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு கொடூரமான குணத்தோடு அடித்து கொண்டு பிறந்தவர்கள் தான் அசுரர்கள் அசுரர்கள் என்றால் கரிய நிறம் அவங்க பிறக்கும்போது அப்படியே ஒரு இருளாக தோன்றுது அந்த இருள் மன அந்த இடம் மட்டும் இருள் இல்லை அவங்க உடம்பும் கருப்பு அசிங்கமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அப்படி ஒரு அசுர குணம் உடைத்த அதை கொடுமையான குணம் படைத்த அசுர குழந்தைகள் முதலில் பிறக்கிறார்கள் பிறந்த உடனே அசுரர்கள்னா நீங்கள் வந்து அந்த காலத்தில் கருப்பா குண்டா ரெண்டு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மண்டை மண் மனிதனுடைய மண்டை ஓட்டை மாலையாக அணிந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஆக்ரோஷமான ஒரு மனிதர்கள் தான் அறக்கர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் இந்த காலத்திலையும் அறக்கர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்க பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு நல்லா ஒரு நாகரிகமாக நடக்கிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் சின்ன குழந்தைங்கள கொண்டு போய் கற்பழித்து நாசமாக்கி அதை உயிரை கொள்றவன்களும் இந்த காலத்தில் அரக்கன்கள் தான் பிறருடைய மனைவியை அபகரித்து தான் அனுபவிப்பவனும் ஒரு அரக்கன் தான் திருடுபவனும் ஒரு அரக்கன் தான் கொலை செய்பவனும் அரக்கன் தான் அதாவது பிறன்மனை நோக்குகின்ற ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் அரக்கர்கள் அரக்கைகளாக தான் இந்த காலத்திலும் கருதப்படுவார்கள் ஆகே அந்த கொடூர குணம் உள்ள அரக்கர்கள் பிறந்த உடனே அவங்கள அடக்கிறதுக்கு இந்த அதிதிக்கு தேவர்கள் பிறக்கிறார்கள் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் முப்பது முப்கோடி தேவர்கள் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா அது அப்படிப்பட்ட சில கற்பனைகள்லாம் நம்மளால் நம்ப முடியாது ஆனாலும் ஒரு கதைன்னு வரும்போது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அப்படிப்பட்ட தேவர்கள் அழகான தேவர்கள் ஒரு பக்கம் பிறக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் எதில் பார்த்தாலும் போட்டா போட்டி சண்டை இவங்க சண்டையில் மனித குலத்தை நாசம் பண்ணுறாங்க அதுக்காக இந்த தேவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த அசுரர்கள் பண்ணுற அக்கிரமம் தாங்க முடியல நம்ம வந்து இவங்க அழித்தாலும் நம்ம அழியக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சகாவரம் நம்ம வாங்கணும் அதனால் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் சிவபெருமான் கிட்ட பிரம்மா கிட்டெல்லாம் முறையிடுறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு சாகாவாரம் தரக்கூடிய ஒரு மருந்தை ஒரு பொருளை எங்களுக்கு கொடுங்கள் அசுரர்களுடைய அக்கிரமம் தாங்க முடியல அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ சொல்கிறாங்க அப்போனா நீங்கள் அமுதத்தை பார்க்கடலில் இருந்து கடைந்து எடுத்து சாப்பிட்டால்தான் உங்களுக்கு இறப்பு ஏற்படாது அதை செய்ய வேண்டுமானால் நீங்கள் திருமாலிடம் செல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் அப்போ திருமால் கிட்ட வந்து அவங்க முறையிடுறாங்க சரி உங்கள் முயற்சி எடுங்கன்னு சொல்லி திருமால் சொல்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மேருமலையை மத்தாகவும் வாசுகி என்ற பாம்பை கயிறாகவும் வைத்து கடலில் கடைஞ்சி பார்க்குறாங்க அதாவது கடலில் அலை கடலில் மலைய மத்தியும் கயிறை மட்டும் கடைஞ்சா அது ஒரு நிலையாக நிற்காது இல்லையா அதனால் இப்போ வீட்டில் கூட மத்து கடையும் போது நடுவில் ஒரு கொம்பு வச்சுட்டு அந்த கொம்பில் தான் வந்து பாத்திரம் கீழே இருக்கும் மண் பானம் அதில் தயிரை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் கயிறு வச்சு கடைவாங்க அது மாதிரி அந்த மேருமலை நிற்பதற்கு ஒரு ஆதாரம் தேவை அந்த ஆதாரம் தான் திருமால் ஆமை வடிவம் எடுத்து அடியில் படுத்து அவர் முதுகு மேலே அந்த மேருமலை வைத்து அந்த மேருமலையை வாசுகி என்ற பாம்பை வைத்து கடைகிறார் அப்போயும் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு சூழ்ச்சி நடக்குது பாம்பினுடைய தலைப்பக்கம் தேவர்கள் சொல்கிறாங்க நாங்கள் போகிறோம் ஆஹா வேணா வேணா நாங்கள் தான் போவோன்ட்டு இந்த அசுரர்கள் அவளுக்கு முரட்டை குணம் இல்லையா 
நாங்கள் தான் தலை பக்கம் இருப்போம்னு அவங்க போகிறாங்க இவங்க தேவர்கள் சரி பரவாயில்ல நீங்கள் தலை பக்கம் இருங்க நாங்கள் வால் பக்கம் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு கடையிறாங்க அப்படி ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடைந்ததாக ஒரு வரலாறு அந்த அந்த வழி தாங்க முடியாமல் அந்த வாசுக்கு பாம்பு விஷத்தை கக்குது அப்போ விஷத்தை கக்கும்போது அந்த விஷத்தை எடுத்து சிவபெருமான் தான் அருந்தி அந்த தேவர்களை காப்பாற்றுகின்றார் அந்த விஷத்தை அருந்தும்போது பார்வதி அவருடைய கண்டத்தை வந்து பிடித்து இனிமேல் இதற்கு மேல் நீங்கள் விழுங்கக்கூடாது என்று தடுக்கின்றார் அதனால் தான் அவருக்கு சிவபெருமானுக்கு நீலகண்டன் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது என்று சொல்வார்கள் அந்த கடைகின்ற காலத்தில் என்னென்ன நிறைய பொருள்கள் வந்துகினே இருக்குது அதாவது காமதேனு அப்புறம் கற்பக விருட்சம் ஐராவதன்ற யானை காம அதாவது காமதேவனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா வரமும் தரக்கூடியது கற்பக விருட்சத்தில் நினச்சதை எனக்கு கொடுன்னா அது கொடுக்கும் அது மாதிரி ஐராவதம் வந்து இந்திரனுடைய வாகனமாக போயிடுது இதிலே மாற்றி மாற்றி பொறாமப்பட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக வாங்கிக்கிறாங்க மாற்றி மாற்றி வாங்கிக்கிறாங்க கடைசியில் வருது ரொம்ப அரும்பாடுபட்டு கடைந்து கடைசியாக வர்றது ஒரு ஜெகஜோதியாக ஒரு பெண்மணி தோன்றுகின்றாள் அழகான அம்சமான செல்வம் பொருந்திய ஒரு அழகான பெண் தோ தோன்றுகின்றாள் அவள் தான் மகாலட்சுமி அந்த மகாலட்சுமி வெளியே வந்தவொடனே இந்த அரக்கன் அவள் அழகை பார்த்துட்டு ஐயோயோ எனக்கு தான் வேணும் இந்த பெண்மணி இந்த இந்த பெண்மணி எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க அப்போ வந்து திருமால் என்ன சொல்கிறாரு என்ன நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த பேசுகிறீங்க மகாலட்சுமி என்னுடைய மனைவி அவளை நீங்கள் அபகரிக்க முடியாதுன்னு அவர் காப்பாற்றி கூட்டு போயிடுறார் பிறகு அமுத கலசம் வருது அதுக்காக வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மோகினி ரூபம் கொண்டு அந்த அசுரர்களை ஏமாற்றி தேவர்களுக்கு கொடுத்தது அதுலேயும் ஒரு அந்த ராகு கேது ஏமாற்றி தலை வேற உடம்பு வேற அவங்க பிரிஞ்சு தான் ஒரு வரலாறு உண்டு அதெல்லாம் இதை விட்டுருவோம் மகாலட்சுமி இப்படி தோன்றியதும் திருமாலை அடைந்ததும் ஒரு கதை ரெண்டு இதாயிடுச்சு அடுத்தது இந்த மகாலட்சுமியினுடைய வரலாறை சொல்லிக்கிட்டே போனோம்னா நம்ம நிறைய நேரம் பேச வேண்டியிருக்கோம் நாம் இப்போ அலங்காரத்துக்கு வந்துடலாம் முதல்ல வந்து சுயம்புக்கு மஞ்சள் அலங்காரம் மஞ்சள் அலங்காரம் மஞ்சளை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஈரோடு பக்கமாக நிறைய விளையக்கூடிய ஒரு விளை பொருள் அது மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினியாக பயன்படுகிறது குழம்புக்கு சமையலுக்கு ஒரு அது ஒரு ருசியான ஒரு பொருளாக பயன்படுகின்றது வீட்டில் வாசப்படியில் மஞ்சள் தடவி பொட்டு வச்சு விசேஷ நாளில் கொண்டாடுவாங்க மஞ்சள் ஒரு துண்டை மஞ்சள் கயிற்றில் கட்டி அதையே தாலியாக கட்டுற வழக்கமும் நம்ம நாட்டில் இருக்குது இப்படி மஞ்சள்னுடைய மகிமையை சொல்லி கொண்டே போகலாம் மங்களகரமானது ஏதாவது ஒரு வீட்டில் மஞ்சள் இருந்தால் தான் தாலி த எவ்வளோ பெரிய இவங் பணக்காராக இருந்தாலும் மஞ்சள் கயத்தில் அந்த தாலியை கட்டுவார்கள் இப்படி மஞ்சளினுடைய மகிமையை சொல்லி கொண்டே போகலாம் அதனால் மஞ்சள் அலங்காரம் சுயம்புக்கு அடுத்தது அம்மனுக்கு பார்ப்போம் நம்ம எப்பவும் வருஷா வருஷம் அம்மனை வந்து மகாலட்சுமியாக ரெண்டு கரங்களில் வந்து அம்மா வந்து அந்த குடத்தில் பொற்குடத்தில் காசுகளை கொட்டுற மாதிரி தான் ரெண்டு கையால் கொட்டுற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியினுடைய உருவம் ஆனால் வட இந்தியாவில் வேறு மாதிரி வழிபடுகிறார்கள் அந்த வட இந்திய உருவத்தை தான் இன்றைக்கு கருவறையில் நம்ம ஸ்தாபித்திருக்கிறோம் அது எப்படின்னா இடது கையில் ஒரு கலசம் அது உங்கள் அதே கீழே வலது ஒரு நெற்கதிர்கள் வந்து தங்கத்தாலான நெற்கதிர்கள் ஒரு கரத்தில் இருக்குது அடுத்தது அஸ்தம் அதாவது நம்ம ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய அஸ்தம் ஒரு கையாக இருக்கின்றது இப்படி அம்மாவே வந்து வேறு மாதிரி வட இந்தியர்கள் பட அவங்க வழிபாடு செய்வாங்க அந்த முறையில் அம்மாவை இன்றைக்கி கருவறையில் செய்திருக்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் எப்படின்னா இப்போ பார்வதிக்கு வந்து சிங்கம் வாகனம் சரஸ்வதிக்கு அன்னம் வாகனம் 
ரொம்ப நாள் எனக்கே தெரியல மகாலட்சுமிக்கு ஆந்த தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆந்தனாவே யாருக்குமே பிடிக்காது க ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கிட்ட பிறகு அது தனியாக உக்காந்து குறு 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 குறுன்னு பார்த்துக்கிட்டு எப்போ எலி போகுது எப்போ அது புழு போகுது பூச்சி போகுதுன்னு பிடிச்சி தின்னுக்கினே இருக்கும் ஆந்தையை பார்த்தவே நம்ம தென்னாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அபசகுனமாக நினைப்போம் ஆனால் வடநாட்டில் இருக்கிறவங்க அதை தான் சுபசகுனமாக நினைக்கிறாங்க அது வந்து அவங்க வீட்டு கூரையில் கூடு கட்டி காலையில் கத்துச்சு கத்திக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது ஒரு நல்ல சகுனம் எங்கன்னா வெளியே கிளம்புறாங்கன்னா அது ஒரு சத்தம் போட்டதுன்னா அது நல்ல சகுனன்றது வட இந்தியாவினுடைய பழக்கம் நமக்கு யா அது கத்தே கத்தா அது பகலில் எங்கன்னா போய் மறைஞ்சிக்கும் ஆனால் அப்படியே ஒரு ஆந்தையினுடைய சத்தத்தை கேட்டால் அது அபசகுனமாக நாம் நினைப்போம் ஆனால் அந்த ஆந்தைகள் தான் வந்து மகாலட்சுமிக்கு தேராகவும் வாகனமாகவும் பயன்படுகிறது ஆந்தை வந்து இன்னும் சில ச விஷயங்கள் சொல்ல போனால் ஆந்தை வந்து இரவு கடவுள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ராத்திரியில் மட்டும்தான் அது நம் கண்களுக்கு புலப்படும் பகலில் புலப்படாது இரவு கடவுள் அடுத்தது விவசாயிக்கு நண்பன் எப்படி விவசாயிக்கு நண்பன்னா அந்த எலியெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்டுருது இல்லையா அதனால் பயிர்கள் காப்பாற்றப்படுகின்றது அதனால் விவசாயிக்கு நண்பன் இப்படி பலவிதமான கருத்துக்களை சொல்கின்றார்கள் ஆக மொத்தத்தில் மகாலட்சுமியினுடைய வாகனம் ஆந்தை அதனால் ஆந்தையை வாகனமாகவும் வந்து த செல்வத்தை தன்னுடைய அம்சமாகவும் அழகை தன்னுடைய பேரழகால் மற்றவர்களை இப்போ யாராவது ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அந்த பொண்ணு பார்ப்பா நல்லா லட்சுமிகரமாக மகாலட்சுமி ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அழகுன்னா அது மகாலட்சுமி தான் அப்படின்ற ஒரு அழகு பொருந்தியவளாகவும் செல்வம் பொருந்தியவளாகவும் மற்றவர்களுக்கு செல்வத்தை கொடுப்பவளாகவும் திகழ்வதால் எல்லோரும் மகாலட்சுமியை வணங்குவார்கள் அவர் ஆகையால் மகாலட்சுமியை வணங்கி நாம் எல்லா செல்வங்களையும் பெற்று நல்ல அதாவது மகாலட்சுமி வணங்கினா செல்வம் கிடச்சிடும்னு நினைக்காதீங்க நான் தினமும் மகாலட்சுமி வணங்குறேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே பணம் கிடைக்க மாட்டேன்னா நீ மகாலட்சுமி வணங்கிட்டு போய் ஏதாவது வேலை செய்து உழைக்கணும் உழைச்சாதான் உனக்கு மகாலட்சுமி பணம் கொடுப்பா ஆகையால் இந்த மகாலட்சுமி வணங்குனா பணம் கிடச்சிடும்னு நினச்சிடாதீங்க உழைத்தால் தான் பணம் கிடைக்கும் அதனால தான் அம்மா அல்வாக்களை எப்போ சொல்லுவாங்க உழைக்க வேண்டும் உழைத்து பிழைக்க வேண்டும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஆகையால் அந்த தெய்வத்தை வணங்கி வாழ்க்கையில் உழைத்து நாம் முன்னேறுவோம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் ஓம் சக்தி ஆ சொல்ல மறந்துட்டேன்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அடுத்தது உங்களுக்கு தெரிந்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஷேர் பண்ணணும் ஓகேவா ஓம் சக்தி